。白天保持最久的田径世界纪录，博尔特森的逆田纪录竟然连入榜资格都没有，榜首纪录比尼格林林还要大十五岁。第十名男子三级跳远世界纪录保持时间二十八年。一九九五年哥德堡世锦赛，英国选手爱德华兹凭借震惊世界的表现，一场比赛两次打破世界纪录，他先以十八点一六米打破有待自己保持的世界纪录，成为第一位突破十八米大关的运动员。随后又将世界纪录提高到十八点二九米，创造三级跳远历史新奇迹。第九名男子跳高世界纪录保持时间三十年。一九九三年七月二十七日，古巴选手索托马约尔在西班牙举行了一场比赛中越过了两米四五的高度，创造了男子跳高新的世界纪录。值得一提的是，这是索托马约尔第三次打破该项目的世界纪录，是当之无愧的跳高之王。第八名男子跳远世界纪录保持时间三十二年。一九九一年东京田径世锦赛男子跳远比赛堪称神仙打架，冠亚军同时打破世界纪录。这场比赛也被誉为男子跳远历史最强一战。当卡尔刘易斯跳出八米八七的恐怖成绩后，所有人都认为冠军已经没有任何悬念。谁知鲍威尔最后一跳竟然跳出了不可思议的八米九五，令全世界为之惊叹。第七名女子一百米、两百米世界纪录保持时间三十五年，这可能是最难打破的田径世界纪录之一。一九八八年汉城奥运会，美国女飞人乔伊娜先是在女子百米决赛中飙出了十秒四九的恐怖成绩，随后又在两百米的比赛中狂甩第二名近十米，斩获又一项世界纪录。但遗憾的是，乔伊娜在创造世界纪录的后一年便选择退役，并于十年后因癫痫病发作窒息而死，享年三十八岁。第六名女子跳远世界纪录保持时间三十五年。一九八八年，前苏联女子跳远运动员加琳娜·齐斯加科娃在比赛中以七米五二的惊人成绩打破女子跳远世界纪录，成为有史以来第一个突破女子跳远七米五十大关的运动员。第五名女子铅球世界纪录保持时间三十六年。一九八七年，前苏联运动员娜塔莉亚在莫斯科举行了一场比赛中以二十二米六三的成绩打破女子铅球世界纪录。第四名男子练球世界纪录保持时间三十七年，同样还是由前苏联运动员创造。尤里·谢迪赫在一九八六年以八十六米七四的成绩创下男子练球世界纪录，至今已经保持了三十七年之久。尤里·谢迪赫被认为是历史上最伟大的练球运动员，他曾两次获得奥运会的金牌。第三名男子铁饼世界纪录保持时间三十七年。一九八六年六月，前东德运动员丁尔根·舒尔特在比赛中创造了七十四米零八的世界纪录，尘封三十七年，至今无人打破。第二名男子标枪世界纪录保持时间三十九年，这是田径赛场上唯一一项永久性世界纪录。当乌威霍恩将标枪不可思议的投出一百零四点八米的时候，国际田联彻底坐不住了。这个成绩距离观众席仅一步之遥，国际田联担心任其发展下去可能会伤及无辜，于是更改了标枪的重心。乌威霍恩一百零四点八米的世界纪录就此封存。第一名女子八百米世界纪录保持时间四十年。女子八百米世界纪录是捷克运动员托克维诺娃在一九八四年慕尼黑比赛中创造的一分五十三秒二八，至今已经保持了四十年之久，是田径赛场上尘封最久的世界纪录。堪称田径界第一大奇迹。